Hello, good evening. Hello, Rosario. Hello, Mayra. Hello, Anna. Hi, good evening. Hello, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? I'm very good. Excellent. Nice to have you here. ¿Qué tal? Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Excellent. Nice. Good for you. Excellent. Very hard. Very hard? ¿A usted le toca trabajar yeah. en, en la oficina o, o en su casa? Yes, in my office. In the office, okay. Mm -hmm. nice. Yes. nice. Where do you work? I work in a helping. Ah, that's true. Yeah, excellent. Thank you. Thank you. Hi, Anna Miriam. How are you? <laughs> no le escucho. Ahí está. Uh -huh. Hi, good night. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fine. Excellent. ¿Qué tal le sube el día? So, so. So, so. Con mucho trabajo, Pero, me imagino. Sí. Yeah. Ok. Pero es lo bueno que tenemos trabajo. Right? <laughs> Gracias a Dios. Así es. Así es. Yes. Hello, hello. Vamos a ver. Jennifer. Hi, Jennifer. Hi, teacher. How are you? Oh. How are you? Mm. I'm fine. Excellent. Nice, nice. <laughs> ¿Qué tal el día? Um, so, so. So, so. Difficult. Sí. <laughs> sí, creo que hay días que se nos complica el trabajo, ¿verdad? Creo que casi a todos se nos complica. Ay, sí. Pero bueno, all right, chicos y chicas, ya vamos a iniciar, nada más de, de un par de minutitos mientras organizo un par de cosas por acá. Eh, ¿todos, ¿Todas pudieron entrar a la plataforma? Yes. Ok. Uh -huh. Yes. Yes. Excellent. Solo tengo una pregunta. Eh, yeah. ¿Hasta dónde tendría, tendría que hacer la tarea? O sea, ¿hasta la 1? O, o donde o la lección eh, ¿me puede repetir la pregunta por favor? En la tarea que teníamos que hacer o llenar los formularios era la 1 nada más eh, era eh, bueno como iba a depender de su de su de su alcance verdad por ejemplo si usted termina la sección número 1 eh, en dos días no hay ningún problema puede seguir con la, con la segunda con la tercera Incluso, digamos, hay personas que en dos semanas terminan las cinco secciones, ¿verdad? Y ya nada más, digamos, en clase nos, nos, nos dedicamos a, a responder cualquier duda que tengan en alguna parte. Eh, si no se comprende qué hay que hacer, entonces así lo abordamos. O si no entendí alguna parte de, de, de la plataforma, también aquí lo abordamos para, para mayor explicación. Okay. ¿Eh? Entonces ahí, al ritmo que usted quiera, si usted... Eh, ya sacó los 100 los, los, la, los 100 en la primera sección y en la segunda o en la tercera ahí vamos perfectamente uh -huh. uh, thank you teacher oh, ¿en qué sección va ahorita? ¿o ya terminó toda la 1? no ah, okay. <risa> no, en la sección 1 nada más pero yo dije no sé si cada clase vista es eh, cada tarea hecha Ah, ya, ya le comprendí. Ajá. Sí, yo lo que hago es que normalmente eh, después de cada clase les digo, ok, ahora ya que hemos visto este tema, ya podemos eh, pasarnos a este ejercicio. Y les digo, ok, ahora ya pueden realizar este ejercicio completamente porque ya tenemos un mejor entendimiento de lo que hay que hacer ahí, ¿verdad? Pero si usted lo hace antes, no hay ningún problema. De hecho, creo que es mejor eh, que lo haga antes, ¿ok? Así, digamos, usted va viendo los videos, va repasando las clases y acá ya nos quedamos solamente practicando, ¿verdad? Y aprovechando el tiempo para practicar eh, speaking e interactuar con sus compañeros. Pero sí, si usted ah, se adelanta, no hay ningún problema. Ahí es mucho que mejor. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, that's not a problem. Hello, Antonio, Arturo. Hello, eh, Jorge. How are you? I'm fine, teacher. And you? I'm fine, thank you. Excellent. ¿Qué tal el día? Very good. Nice. Excellent. You have a lot of energy today. 
Let's see. Carlos, and also Rebecca. Hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? How are you? I'm fine, thank you. Excellent. Thank you for joining us, okay? Thank you for thank you so much for joining us. Nada más déjeme un momentito que tengo que arreglar algo por acá. Okay, let's see. Okay, los que se acaban de incorporar no han tenido problemas para ingresar a la plataforma, algún problema con algún video o algo. Uh -huh. No sé Yo si nos sí, ha escuchado. Sí, no ¿Qué ha pasado? Uh -huh. Yo no pude entrar a mi, con mi, porque, bueno, ya había tomado un curso antes, pero uh -huh. para eso me dijeron de que tenía que dar otro correo para poderlo activar. Uh -huh. y, pero no, no pude ingresar ahora, que quise hacerlo. Uh -huh. Va, hagamos algo. Eh, al, al terminar la clase me manda un mensaje. Eh, con sus datos y yo le paso los datos a las personas encargadas para que le den el acceso. Oh, yeah. Bueno, muchas uh -huh. gracias. Uh -huh. No problem. Okay. De ahí alguien más, alguien que no sé, algún ejercicio no le funcionó o algún video no le funcionó, algún problema con plataforma, ¿no? All right. Recuerde que este, cada vez que ingresamos a la plataforma siempre tratemos de avanzar, ¿ok? Como le repetí el día de ayer, este, si usted hace algún ejercicio y saca mala nota, no se preocupe, ¿ok? Lo podemos repetir tantas veces como querramos hasta llegar al 100%, ¿ok? Así que ahí no hay ningún problema. Usted puede intentar, intentar, intentar. Y ya se cansó de intentar, me manda el ejercicio y yo le ayudo ahí sobre lo que hay que hacer, ¿all right? Así que no hay ningún problema. Eh, como les dije, hay personas que en dos semanas ya terminaron las cinco secciones, así que, eh, entre más rápido lo haga, mejor, ¿ok? No hay que dejarlo, eh, no hay que dejarlo para última hora, ¿ok? Mi recomendación sería que por lo menos al finalizar esta semana, la section number one o iniciar la section number two, más o menos, por ahí, ¿ok? Así que poco a poco lo vamos a ir haciendo y al final de cada clase le voy a enseñar, ¿ok? Ya que hayamos visto esto, usted fácilmente puede hacer esta sección, ¿ok? Y ahí le puedo mostrar eh, las secciones que usted puede realizar, ¿all right? Así que, a nombre de Inglés Corporativo, le damos la bienvenida nuevamente. Gracias por estar acá. Thank you for making the time. Ok, sé que eh, a esta hora quisiéramos estar dormidos, ¿verdad? Pero acá estamos con la disposición eh, y eso se agradece mucho. Ok, así que welcome. Ok, y vamos a iniciar. Let's see. Yesterday we were learning adverbs of frequency. Ok, adverbs of frequency. Let's see. Um, if I don't do anything, um, if I don't do anything, no, si no hago nada durante el mes, ¿cuál sería el frequency adverb que puedo utilizar? Recuerde que estamos por niveles, right? Del más alto al más bajo. Let's see. Which one do you think is that one? ¿Cuál sería ese? Cuando no hago nada. Uh -huh. Never. 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 Excellent, right? Never. Let's see, eh, Rosario, can you tell me one sentence using never? I never, uh -huh. I never exercise every day. Okay, that's me too. Don't worry, okay? That's me too, okay? I never exercise every day. Perfect, okay? Uh, let's see, Jennifer Guzman, tell me one sentence using never. Mm. Never. No, no sé. Ajá, que sería nunca, algo que nunca hacemos. Ajá. I never. Yeah, I never, I never go to the gym. Yeah, me too. Okay. Yeah. No, the gym is for other people, not for me. Okay. Let's see. Uh, thank you. Uh, let's see, Rodrigo. Rodrigo Alexander. Tell me something that you never do. I never play guitar. You never play the guitar. Okay. Yeah. Okay. But do you like, would you like to play the guitar? ¿Le gustaría? Uh, yeah, I would. Okay. Perfect. Excellent. All right. Let's see. We have never. Okay. That's the lowest. Es el, el más bajo. ¿Y cuál es el más alto? Let's see. Do you remember? Always. Always. Always, right? Always. So that's something that we do every day. 
or yeah, that's probably something that we do every day, even Saturdays and Sundays, okay? So that's something that we do every day. For example, I always listen to music in the shower, <laughs> okay? I always listen to music in the shower. Let's see, what about you? Mm -hmm. Helen, tell me, what is something that you always do? Always, siempre. No la escuchamos, Helen, sorry. Tiene apagado el micrófono. Hoy sí, me escuchas. Ahora sí, ahora sí le escuchamos. Yes. Uh -huh. um, I always go to the park at seven. PM. At 7 p.m. Okay, excellent. I always go to the park at 7 p.m. Excellent. Thank you. Let's see, Rebecca. Can you tell me one using always? Uh -huh. I always. I always pray in the night. I always pray at night. Excellent. Uh -huh. I always pray at night. Excellent. Vamos a ver, Silvia. Tell me one sentence, please, using always. Always. My brother uh -huh. always uh, go run in the park. Ah, perfect. My brother always uh, mm -hmm. goes run or goes to run in the park. Okay. Uh -huh. Acordémonos que he is third person singular. Okay. Entonces tenemos que cambiar. Uh -huh. Goes. Uh -huh. Goes to the park. Okay. Excellent. Thank you. Play. Uh -huh. Ah, play. Sorry. Okay, he always plays. Uh -huh. He always plays. Uh -huh. Excellent. Era plays or era goes? <laughs> I don't remember. <laughs> <laughs> okay, don't worry. Okay, don't okay. worry. <laughs> don't worry. Run. Ah, run. Okay. Ah, ya me lo cambio otra vez. Okay, a ver, it's run. <laughs> play. Okay, play. Okay, excellent. Play. Thank you. All right, let's see. Arturo, tell me one sentence using always. I always go to work. I always go to work. Yes. Sábado so, so y domingos también. And no, sí. Ah, OK. Uh -huh. en, en ese caso sería, sería usually. Uh -huh. I usually go to work. Uh -huh. Porque menos los fines de semana, right? Ahí en ese caso. Okay. okay. Thank you. Thank you. Um, let's see. Carla Beatriz. Hi, Carla. Let's see. Tell me something that you always do. I always drink the water. I always drink water. Excellent. Yeah, that's something that we do every day, right? Like me. I have a lot of water here. <laughs> okay. I always drink water. Okay. Ahora, casi al final teníamos uno, que no es never, sino que es algo que hacemos allá de vez en cuando, ¿verdad? Una vez al mes, una vez al año. So, ¿cuál, ¿qué frase utilizamos para eso? Uh -huh. Uh -huh. Hay una frase que utilizamos. Rarely. Rarely, ¿ok? Que se ve como rara veces. Rarely. Uh -huh. Rarely. Uh -huh. ¿Cuál es otro sinónimo de rarely? ¿Quién se acuerda? Hardly ever. Hardly ah, ever. Hardly ever. Excellent. Ok. Hardly ever. Entonces ahí tenemos esas dos opciones. Rarely or hardly ever. Ok. Vamos a ver. Eh, Jorge. Jorge Alberto. Can you tell me one sentence eh, using rarely or hardly ever? Whatever you want. Uh, I hardly ever play chess with my friend. Ah, ok. I, I hardly ever play chess. With my friend, excellent. Uh, let's see, Jennifer, tell me one. ¿Cuál era? Rarely. Rarely or hardly ever, cualquiera de las dos. Uh -huh. I'll hardly go to the cinema. They ah, okay, I rarely go to the cinema. Okay, perfect. Mm -hmm. uh -huh. Excellent. And the last one, Marlon. Let's see, Marlon. Tell me one sentence using readily or hardly ever. Cualquiera de las dos. I readily eat pupusas. 
In the morning. Oh, really? Ah, in the morning, really? Why? Las pupusas son sagradas. No, don't do that. <laughs> okay. But what about... En la, en, la, en la mañana es raro, pero en la noche sí es casi siempre. Ah, okay, okay, ya. Yeah. Ya le vamos a excomulcar del Salvador. <laughs> okay, excellent. Okay, thank you so much. Okay, excellent people. Nice job. Yeah. Okay, ahí tenemos nada más algunos ejemplos de eh, los eh, frequency adverbs que estuvimos utilizando. Okay. Ahora vamos a ver otras reglas que tenemos aparte por ahí de cómo utilizamos eh, de cómo utilizamos los eh, frequency adverbs. Okay, probablemente en los ejercicios que están en la plataforma. Eh, se preguntarán por qué pasó algo que pasó por ahí, si usted ya lo adelantó un poquito y ya vio algunos ejercicios, eh, probablemente se preguntará qué pasó ahí, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Así que eh, los he silenciado a todos, así que si cualquier pregunta, eh, activa su micrófono, ¿ok? O si le pido que participe, también, no hay ningún problema. All right. So, estos son algunos de los que estuvimos viendo el día de ayer. Always, usually. Eh, often, readily, ok, son algunos de los que estuvimos viendo ayer eh, y ahí tuvimos otros, eh, otros utilizando always, ok, eh, decíamos que esos son cuando utilizamos I, siempre va después de I, ok, I always, I often, I readily, ok, es la, la, la posición que normalmente tiene eh, the frequency adverb. ¿Qué pasa cuando utilizo he or she? Ah, in that case, también lo ubico después del sujeto, ¿ok? Por ejemplo, my sister readily has breakfast. My brother usually plays basketball. My sister often visits the gym, ¿ok? Ahí teníamos varias, eh, varias frases que, o varias oraciones que ustedes me dijeron. Y algo muy importante es que cuando utilizamos he, she, or it, ¿ok? Así como en estos casos, eh, utilizamos el third person singular. Okay, porque esta es una oración en presente, por lo tanto tenemos que aplicar esa regla. Okay, así que no se nos olvide que cuando hablamos de he, she, or it, we have to change the verb. Okay, tenemos que agregar S o ES dependiendo del verbo. Right? Eh, ese era, eh, fue lo último que vimos el día de ayer. También vimos otras frases utilizando days. Okay? Utilizando days. Vamos a ver, ¿quién se acuerda qué significa once? ¿Qué significa once? Uh -huh. Una vez. One time. Excellent. Ok. One time. ¿Y cuál es la frase que utilizo para two times? Twice. Twice. Excellent. Ok. Twice. Uh -huh. Twice. Entonces, esas son otras frases que también podemos utilizar y ya vamos a ver cómo las utilizamos. Ok. Porque de hecho ayer la vimos en la presentation, pero hay un par de detalles ahí que podemos utilizar. Pero eso, eso será en frequency app. Okay, frequency adverbs. Now, in the case of sometimes, okay, sometimes it's a little bit special, okay? It's a little bit special. Eh, primero que todo, se puede ver la, 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 el documento, ¿verdad? Se ve el documento, el, el que está aquí. Okay, perfect, thank you, okay? Eh, eh, sometimes eh, puede tomar tres diferentes posiciones, okay? Sometimes. Pero eso es únicamente con sometimes. Eso no va a pasar con often, ni con usually, ni con always, ¿ok? Sino que solo con sometimes, ¿ok? Sometimes tiene un poco más de, de derechos en este caso, entonces eh, va a tomar diferentes posiciones. La primera es la, la, que tom, la que todos los frequency adverbs toman, después del subject, ¿ok? I sometimes go to the gym, ¿ok? I sometimes go to the gym. The second position is at the end... Ok, at the end, I go to the gym sometimes, ok, I go to the gym sometimes, that is acceptable, ok, that is correct, ok, that is correct. And the position number three is going to be, sometimes I go to the gym, ok, sometimes I go to the gym. Remember, this is only for sometimes, ok, I can't do this with always, often or with a uh, usually no okay or never no okay only sometimes okay only sometimes solo con sometimes puedo hacer eso de ponerlo en cualquiera de estas posiciones okay así que ahora think about one sentence using sometimes 
Think about one sentence, okay? Y luego le voy a pedir que me ayuden eh, a decir unas oraciones. You can put sometimes eh, after the subject, at the end, or at the beginning, okay? De cualquiera de las tres maneras me lo puede decir. All right? So, think about something that you do sometimes. Let's see. Eh, Luis, tell me one sentence, please. Uh -huh. Sorry, me? Yes, Luis Miranda, sorry. Oh, okay, sorry. It's because uh -huh. I have a, a, a two device in Connect. Ah, okay. So it doesn't have a camera. Okay. Ah, okay, okay, no yeah. problem. Uh -huh. I sometimes hang out with my friends. Ah, perfect, excellent. I sometimes hang out with my friends, nice. Uh, let's see, Miguel Angel, tell me one example, please. Uh, sometimes I go to the party. Ah, excellent. Nice. Good for you. Sometimes I go to yeah. the party. Excellent. Okay, yeah. nice. Eso sería otra posición, okay, que podemos tener de sometimes. Excellent. Uh, let's see, Elmer. Elmer Neftali, tell me one sentence, please, using sometimes. Eh, teacher, hace poquito he entrado porque tuve problemas con la, con la aplicación. Ah, okay. Eh, no he estado escuchando toda la clase. Ah, ok, no problem. Uh -huh. okay. Nada más decíamos, ajá, en ese caso decíamos que sometimes puede tener tres diferentes posiciones. Entonces solo tiene que pensar, tiene que pensar en una oración utilizando sometimes eh, en cualquiera de las tres posiciones. Ok, así que piénsela y ya voy a regresar con usted. Ok, aquí okay, tenemos okay. un ejemplo. Uh -huh. Aquí tenemos un ejemplo eh, para que lo tomen en cuenta. Let's see, Mayra. Let's see, Mayra. Tell me one example, please. Hello. And sometimes I go to the supermarket. Sometimes I go to the supermarket. Excellent. Thank you. Nice. Let's see. Uh, Anna Miriam. Let's see, Anna. Tell me. Sometimes I write reports in the office. Ah, excellent. Sometimes I write reports in the office. Excellent. Good job. Let's see, Carla Beatriz, tell me one example, please. I read the book sometimes. I read the book sometimes, excellent. Uh -huh. Nice. Uh, Rebecca, tell me one example, please. I bake the desert sometimes. I bake the deserts. Yes. Mm -hmm. Ok, en that case, eh, the correct word is, porque ahí me dijo desierto, ok, eh, el, 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 el acento lo hacemos en la última, que sería desserts, uh -huh. desserts, uh -huh. esa sería la palabra correcta. I bake desserts sometimes, nice. Eh, Daisy, Daisy Judith, tell me, Daisy. I sometimes eat pizza in the restaurant. Ah, nice, ok. Nice, excellent. Thank you so much. Okay, thank you so much. Uh, Mirna. Hi, Mirna. Tell me one sentence, please. Mirna Lopez. Okay. Hi. Hi. Hello. Hi, hi, hi. Yes. Hello, hello. Uh -huh. uh, Tell me. Sometimes drinks Coca-Cola. Sometimes I drink Coca-Cola. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Sometimes I drink Coca-Cola. Nice. And finally, Elmer. Vamos a ver, Elmer. Uh -huh. Sometimes uh, I study English. English. Yeah. Uh -huh. Excellent. Okay. <laughs> Sometimes I study English. Excellent. Uh -huh. Good job. Nice, nice job. Thank you. All right, people. So that's how we use a, that's how we use a, Sometimes, ¿ok? Esa es una palabra que tenemos especial que puede estar en diferentes eh, lugares, right? Aparte de eso, recuerde que también tenemos time, time, time phrases, ¿ok? Time phrases. Ahora, esos time phrases únicamente pueden ir al final. Por ejemplo, three times, two times, once a week, twice a week, ¿ok? Eh, esas frases solamente pueden ir al final, ¿ok? No las puedo poner al inicio ni ni después del sujeto, no, ok, aquí tengo un ejemplo, I go to the gym three times a week, ok, 
three times a week. Recuerde que tenemos once, que sería una vez, once a week. O eh, twice a week, ok. O incluso podemos cambiar week por month, ok. Once a month, twice a month, eh, three times a month, o incluso con el año. Once a year, twice a year, three times a year, etc. Ok. For example, I go to the dentist eh, three times a year. Ok. Three times a year. Así que pensemos ahora en one sentence using a time phrase. Ok. Necesitamos utilizar un cierto número de veces al final de la oración. Así que think. Think. Ya le voy a preguntar. Ok. Think about one sentence using a time phrase. Y eso lo vamos a incluir hasta el final. Ok. Until the end. That's the only position that they can take. Okay, es la única posición que pueden tener ellos. All right. Let's see. Um, let me ask Rosario. Let's see, Rosario. Tell me one example, please. I go to the market once a week. Ah, excellent. I go to the market once a week. Uh -huh. I go to the market. Um, once a week. Excellent. Okay, ahí tenemos that time phrase. Uh -huh. Nice. Uh, thank you. Let's see. Um, Carolina, tell me one, please. I, I eat vegetable once a week. I eat vegetables uh -huh, once a week. Excellent. Uh -huh. Nice. Thank you. Uh, let's see. Now I'm going to ask. Uh, I have Miranda Miranda over here. What's your name? Sorry. Uh, no le escucho. Uh, tiene problemas ahí con el micrófono. Hello, sorry. Oh, oh. Okay, no problem. Uh -huh. yeah. Um I I go to the I go swimming uh four times a week. Ah, I go swimming four times a week. Excellent. Yeah. ¿Cuál es su nombre, disculpe, para ponerlo acá en el en el Oh, Miranda, you can tell me Miranda. It's Luis eh. Miranda, but my friends only tell me Miranda. Ah, okay, perfect. Uh -huh. Excellent. Yeah. Thank you. Nada más lo vamos a poner como Luis para, para registro de Insafor, ¿ok? Porque por veces eh, nos okay, piden okay. Ese, 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 ese dato. Ok, thank you, Luis. Okay. Eh, let's see, Mayra. Mayra, tell me. Tell me one sentence, please. Um, I wear a bed twist a week. One more time, please. I wear a bed a twist a week. I wear eh, a belt. Uh -huh. Ah, okay. Twice a week. Uh -huh. I wear a belt. Belt, belt, belt. ¿Qué sería eso? Uh -huh. uh, chaleco. Ah, in that case it's a jacket. A jacket. Uh -huh. I wear a jacket twice a week. Uh -huh. A jacket. Excellent. Uh, okay. Helen. Yeah, thank you. Helen, tell me. I sleep every day two times on day. Ah, okay. I sleep every day twice a day. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Nice. Uh, Carlos, Carlos Mejia, tell me. Uh -huh. uh, no le escuchamos, Carlos. Ahora sí, yes. Uh -huh. okay. um, uh, my dad and he used to play squash twist a uh, wicked. Okay, my father. My ah, my father um, and he oh, y el uh -huh, he. You said to play. Ahí vamos a poner mejor plays para ponerlo más fácil. He plays. Soccer twist a wicket. Twist a wicket. 
Twice a week. Uh -huh. Twice, twice a week. Excellent. Okay. He plays soccer twice a week. Nice. Excellent. Thank you so much. All right. So in that case, people, ahí tenemos el otro caso, okay, en el que utilizamos time phrases. Okay. Time phrases. All right. Let's move on with the next one. Questions. Okay. Believe it or not, in questions, we can have also, um, we can have also time expressions, okay, or, or sorry, uh, frequency hours, okay, frequency hours. For example, do you always have breakfast in the morning? Do you often go to the gym? Okay, en ese caso también podemos utilizar eh, los adverbios de frecuencia, okay, en preguntas. Ahora, ¿cómo respondemos? Yes, I do, or no, I don't, okay. Very simple, ¿ok? Porque la pregunta es con do, entonces respondo con do eh, también, ¿ok? Si la respuesta es negativa, también va a ser don't, ¿ok? No, I don't, ¿ok? No, I don't. Ahora, algo que algunas personas hacen es que cuando responden no, I don't, eh, ellos dicen que tan frecuentemente lo hacen. Por ejemplo, eh, do you often go to the gym? I can say, eh, no, I don't. Okay, no, I don't. I never go to the gym. Okay, I never go to the gym. Entonces, cuando es negativo, usted puede cambiar el frequency adverb y decir el frequency adverb que usted más le convenga o el que más se adapte a esa, a esa activity. Okay, entonces, eh, that's the other way so that we can make questions. Okay. Uh, the same thing. Do you always have breakfast in the morning? Yes, I do. I always have breakfast in the morning. Or no, I don't. I never have breakfast in the morning. Okay? Entonces ahí podemos utilizar el que nosotros eh, más nos guste. Okay? Perfect. All right. El día de mañana les voy a preguntar o les voy a decir que me digan oraciones con esto para ver si nos acordamos. Okay? Así que eh, mañana vamos a practicar eso. All right? The next thing that we're going to do is learning how to make questions with how, okay? Pero antes de pasar esa parte, eh, nada más déjenme compartirles el ejercicio que ahora ya que hemos visto lo que cubre, eh, lo que cubre eh, the frequency adverbs, okay? Usted fácilmente puede realizar el ejercicio 1.4. Como dije anteriormente, casi siempre después de que terminamos un tema, eh, yo les explico, ok, chicos, ahora ya pueden pasar a este ejercicio y lo pueden realizar. Pero si usted lo hace antes, mucho que mejor. Y okay, creo que es más conveniente que usted lo haga antes. Así nosotros eh, detallamos cualquier problema que tengan por acá. Si no les sale bien la respuesta, podemos discutir por qué no salió bien la respuesta. All right. Así que los invito siempre a adelantarse un poquito, a ver qué vamos a ver en la clase. Eh, para que en la clase solo nos dediquemos a practicar. All right. Así que en la 1.4 usted va a utilizar el frequency adverb o el time phrase que le dan y usted lo va a ubicar correctamente eh, de acuerdo a cómo lo hemos aprendido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, do you ever play sports? Ever you play sports? Or do you play sports ever? Uh -huh. Entonces ahí tenemos que poner atención y recordar cuál es la, 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 la posición correcta. Twice a week. Ah, ¿dónde va twice a week? Usually. Ah, ¿dónde va usually? Almost always, que significa casi siempre. Uh -huh. Casi siempre. Uh -huh. Entonces, de igual manera. Ok, ahí tenemos que ver, eh, de acuerdo a lo que hemos aprendido, dónde va la posición de cada uno de ellos. Right? Así que eso es lo que tenemos que hacer en estos 10 ejercicios. All right, no sé si alguien tiene alguna duda de alguna palabra en específico que haya visto en este ejercicio. Uh -huh. Any questions? On this exercise, porque acá estamos utilizando often, hardly ever, okay? Those are the phrases that we, uh, that we were learning before, okay? All right. Okay, now let's move on with questions with how, okay? How. Y aquí es donde vamos a seguir aplicando eh, los frequency adverbs. Eh, recuerde que tenemos diferentes tipos de questions, okay? Tenemos yes, no questions in which the answer is yes or no. For example, do you have a brother? Ah, uh, yes, I do. Uh, do you have a wife? Uh, no, I don't, okay? 
Y también tenemos information questions. For example, what is your favorite color? Si yo le pregunto, what is your favorite color? You cannot say yes or no. Ok, no me puede responder yes or no, sino que tiene que dar una respuesta correcta. O perdón, una respuesta eh, larga. Ok, una sentence. Entonces, es ahí, es ahí la diferencia. Entonces, vamos a ver algunas WH questions que les pueden ayudar eh, para diferentes situaciones. Ok, por ejemplo, how often? How often? Esa va a ser una WH question que vamos a aprender. Porque acuérdense que tenemos what, where, who, when, ok, pero acá vamos a ver otras. La primera va a ser how often. How often. ¿Qué significa how often? ¿O qué estamos preguntando cuando decimos how often? Ok. Cuando decimos how often es que tan a menudo. Entonces, la respuesta que usted va a dar va a ser con una time phrase. Esa sería la primera opción. Ok. Time phrase. Or frequency average. Ok. Que sería lo que acabamos de ver ahorita. Ok. Time phrase or frequency average. For example, how often do you watch TV? How often do you watch TV? ¿Qué tan a menudo eh, ve usted televisión? In my case, I never watch TV. ¿Ok? ¿Por qué utilizo never? Ah, porque me están preguntando how often. ¿Ok? Y para responder puedo utilizar un time phrase o un frequency average. ¿Ok? Esa sería la respuesta ideal en caso de la pregunta sea how often. ¿Ok? How often? And the answer is, in this case, never. Ok? Never. Así que ahí tengo la respuesta. Vamos a ver in your case. How often do you watch TV? Let's see, Rosario. How often do you watch TV, Rosario? No, no le escucho, Rosario. Sorry. Mm -hmm. I often watch TV. Uh, I, never. Uh -huh. Ah, ok. Never. En ese caso, siempre va a ser después del sujeto. I never watch TV. Uh -huh. I never, I never watch TV. I never watch TV. Uh -huh. Excellent. Thank you. Let's see, Arturo. How often do you watch TV, Arturo? Uh, I watch TV once a week. One more time, please. Uh, for once you ever watch TV tonight. Pero que tan a menudo. En este caso vamos a utilizar un frequency average. Así como usually, often, sometimes, never. Uh -huh. Sometimes. Ok, I sometimes watch TV. Así tendría que ser la respuesta. Okay. Sometimes watch you, TV. Uh -huh. Watch TV. Excellent. Ok, watch TV. Ok, si se fijan chicos, en este caso, después del sujeto, utilizo la respuesta que me permite esta pregunta. Ok, un frequency adverb o un time phrase. Recuerde que con los time phrases lo utilizo al final, right? Lo que acabamos de ver. Por ejemplo, I watch TV. Twice a week. Ok, eso podría ser otra respuesta. Ok, I watch TV. Twice a week, en el que estoy utilizando un time phrase, ok, pero yo sé que los time phrases van hasta el final, ok, no lo puedo poner después del sujeto, ok. Let's see, let me ask someone else. Um, let's see, Silvia, how often do you watch TV, Silvia? No, no le escucho, Silvia, sorry, tiene apagado el micrófono. Uh -huh. I always watch I always watch TV. Ah, okay, excellent. I always watch All TV. All the night. Mm -hmm. All the night. Oh, wow. Nice. <laughs> excellent. Let's see. Uh, thank you, William. William Alexander. How often do you watch TV? Uh, I watch TV twice a day. Twice a day. Uh -huh. Twice a day. Uh -huh. Twice a day. Excellent. Uh, Marlon, how often do you watch TV, Marlon? I rather watch TV in the morning. 
Ah, excellent. I rarely watch TV in the morning. Excellent. Uh, let's see, Jorge, how often do you watch TV, Jorge? I usually watch TV at night. Ah, excellent. Okay, I usually watch TV at night. Okay, the next question is, how often do you go to the gym, people? How often do you go to the gym? Let's see, Rebecca, how often do you go to the gym? I never go to the gym. <laughs> okay, that's me too. Okay, I never go to the gym. Thank you. Carla Beatriz, how often do you go to the gym? I never go to the gym. <laughs> okay, I never go to the gym either. Let's see, Nelly, Nelly Elena, how often do you go to the gym, Nelly? Usually I go to the gym. I usually go to the gym. Uh -huh. Go to the gym. Okay, excellent. Yes. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Jennifer, Jennifer Guzman, how often do you go to the gym? I never go to the gym. Yeah, never, right? Never. And finally, uh, Daisy, how often do you go to the gym, Daisy? I almost always uh -huh. go to the gym. Perfect. Okay, I almost always go to the gym. Excellent. The next question, how often do you play soccer? How often do you play soccer? Let's see, Marvin, Marvin Antonio. How often do you play soccer? I never play soccer. Never? Oh, wow, excellent, okay. Nice, thank you. Uh, Miranda, how often do you play soccer? Um, I hardly ever play soccer. I hardly ever play soccer. Excellent. William Alexander, uh, how often do you play soccer? Uh -huh. No, no le escuchamos, William. Tiene apagado el micrófono. Okay. Yeah. <laughs> I haven't played soccer for seven months. <laughs> for seven months, oh wow, that's a long time. <laughs> yeah, I know, it's been difficult, right? It's difficult. All right, let's see, Anna Miriam. How often do you play soccer, Anna? I never play soccer. Never, okay. Never. <laughs> Carlos Mejia, tell me, how often do you play soccer? I sometimes play soccer. Okay, I sometimes play soccer. Excellent, okay? Nice, nice, nice. Okay, people, so that's how we answer, okay? Así es como respondemos. Cuando la pregunta es how often, puedo utilizar un time phrase o un frequency hour, okay? Esa sería la manera correcta de responder a este tipo de preguntas de how often, okay? Ahí utilizo el, el, el frequency hour que yo quiera. Ahora, vamos a ver, ¿me pueden hacer preguntas utilizando how often? Teacher, how often do you? Uh -huh. How often, how often do you want pizza? Eat pizza. Ah, how often do you eat pizza? Excellent question. How often do you eat pizza? Uh -huh. any, any other question? Ya la voy a responder, okay? How often do you eat pizza? Uh -huh. How often do you read a book? Okay, how often do you read a book? Excellent. Uh -huh. Thank you. Any other question? How often do you drink coffee? Ah, how often do you drink coffee? Okay. Oops, how often do you drink coffee? One how question more. Do you go to the, uh -huh. How often do you go to the church? Ah, how often do you go to church? Okay, perfect. Uh -huh. How often do you go to church? Okay. Excellent. How often do you swim in the pool? Ah, how often do you swim in the pool? Okay, excellent. Okay. Esas son diferentes preguntas que podemos hacer utilizando how often, okay? 
y le estamos preguntando de derecho a la otra persona qué tan a menudo, ¿ok? Entonces esperamos que la otra persona nos diga un time phrase o un frequency average, ¿ok? En mi caso, eh, how often do you eat pizza? Uh, I eat pizza once a week. <laughs> once a week, ¿ok? Eh, how often do you read a book? Eh, I read a book every day. Uh -huh. I read a book every day. Not, not, no un libro completo, pero sí, algunas páginas. Okay, I, I read a book every day. Uh, how often do you drink coffee? Mm, I never drink coffee. I don't like coffee. Mm -hmm. okay. <laughs> yeah, I know. Why? I don't like it. No. Why, teacher? <laughs> only, only chuponeado with semita and salpores, I, but, but, but I not. Like it coffee. <laughs> no, I, I don't like it. I prefer tea. Uh, I prefer my tea. <laughs> yeah, yeah. Tal vez cuando, más adelante, cuando ya tenga unos 40 años, probably. Pero right now, no. <risa> eh, <risa> no estoy diciendo que solo es para mayores, sino que no, no, no me gusta. Ok, no me gusta. Eh, how often do you go to church? Eh, I go to church once a week. Uh -huh. Once a week. And how often do you swim in the pool? Mm, okay. Before the quarantine. Never. No, before the quarantine, twice. Twice a week. I like swimming. Aunque no lo parezca, I like swimming. Okay? Yes. <laughs> All right. Okay? Excellent. So, ahí tenemos esos diferentes tipos de preguntas utilizando. I imagine. How often. Yeah. <laughs> All right. El siguiente tipo de pregunta va a ser how long. Okay? How long. How long. Uh -huh. How long. Ahora, ese tipo de preguntas las puedo responder con... Minutes, ok, con un número de minutos. Or hours, ok, un número determinado de horas. Or months, ok, con un número determinado de meses. Or even years, ok, con un número determinado de años. Así que vamos a trabajar con una cantidad, ok, que puede ser minutes, hours, months, Years, incluso days. También podemos poner aquí days and weeks. ¿Ok? Days and weeks. Question number one. How long do you spend on your cell phone? <laughs> How long do you spend in your cell phone? ¿Cuánto tiempo eh, pasa en su teléfono? Uh -huh. How long do you spend in your cell phone? In my case, I spend, así podría ser la respuesta. I spend, que sería yo, yo paso o yo, ajá, ajá, yo paso. Y aquí vamos a poner respuesta. I spend, in my case, uh, six hours on my cell phone, oops, on my house, no, on my cell phone, every day. Yeah, every day. Because the, the students, you know, the student teacher, I need help. And then my boss, and then another teacher, you know, so yeah. Paso bastante tiempo en el teléfono. Okay, six hours. Entonces, la respuesta la meto después del verbo. Okay? Después del verbo que, que estamos usando en este caso en la pregunta. So I spend six hours on my cell phone every day. Mm -hmm. What about you? Mm -hmm. What about you? Vamos a ver. Puede ser minutos o horas, okay? Whatever you want. Um, let's see, Silvia, how long do you spend on your cell phone? Uh, I spend about three hours in the day. Ah, okay, three hours. Okay, that's nice. What about you, Miguel? Miguel Angel, how long do you spend on your cell phone? I spend four hours on my cell phone every day. Okay, got it. Excellent, thank you. Uh, let's see, Elmer, what about you? How long do you spend your, on your cell phone? I spend uh, two hours uh, my, cell phone, my cell phone every day. Only two hours? Hmm. Two sure? hours. <laughs> 
<laughs> okay, excellent. Thank you. Uh, let's see, Miranda, what about you? Oh, sorry. Hello? Uh -huh. Yeah? Yeah. Yes, in, I spend six hours on my cell phone. Six hours, too. Okay, got it. Yeah. Excellent. Carlos Enrique, what about you? Ten three hours on my cell phone every day. Ten hours. Ten. Three. Three. Ah, three hours. Okay. Three hours. What about you, Rodrigo? I spend three or four hours on my cell phone. Mm -hmm. Okay, got it. Excellent. Okay, the next question. How long do you work, people? How long do you work? How, how long do you work? Let's see. Jorge, how long do you work? If you work. Uh -huh. Sometimes I work uh, eight or two hours. Ah, okay. Yeah, that's a lot. Okay, that's a lot. Just in case if you don't if you don't work, we're going to ask study. Okay, porque probablemente puede haber algunos que no trabajen, entonces puede hacer study también. Okay, vamos a cambiarle a how long do you study English? Okay, para que no digan la verdad. <laughs> okay, how long do you study English? Let's see. Um, Jennifer, how long do you work or how long do you study English? I work. Uh huh. So how long? Uh huh. How long? How long do you work? <laughs> uh huh. Yes, I work. Uh, how long? Quantas horas? Six hours. Okay, so I work six hours. That's the that's the answer. Okay, I work six hours. Uh huh. I I start to I I work six hours. Okay. Uh, thank you. Thank Let's see. Anna Miriam, how long do you work or how long do you study English? I work eight hours. I work eight hours. Okay, excellent. Nice. All right, that's easy. Now, quiero que me digan la verdad. How long do you study English? Before? How long do you study English? Let's see. Uh, Daisy, how long do you study English? Mm -hmm. I study English Three hours. Every day. Every day? I uh, I am liar. <laughs> oh, why? <laughs> okay. One hour. One hour. Okay. Yeah, that I think that's that's nice. Okay. One hour is nice. Yeah. Okay, thank you. Let's see Carla. What about you? How long do you say English? I study English one hour. One hour too. Okay, I think that's that's good. Uh -huh. That's good. Um, let's see another victim. Um, Carlos Enrique, how long do you study English? I work. I study English one hour. One hour. Okay. Okay. Helen, vamos a ver Helen. I, uh -huh. <laughs> I study English two hours every day since uh, since yesterday. Ah, since yesterday. Okay, yeah, excellent. Perfect, thank you. Let's see, Mayra, how long do you study English, Mayra? You know, I study English one hour. One hour, okay, that sounds good. Uh -huh. Okay, sounds good, excellent. Mm -hmm. All right, people. Entonces, así tenemos la siguiente pregunta. Okay. How long? Okay. How long? Excellent. The next one. How well? Esa sería la siguiente pregunta que vamos a ver. How well? How well? ¿Qué significa how well? Ah, que también. Okay. Que también usted hace algo. Entonces, eso tiene que ver, tiene que ver con la manera en que usted realiza algo. Ahora, en este caso no tenemos que, que eh, enfocarnos mucho en la respuesta porque solo hay tres respuestas que podemos dar en ese tipo de preguntas, ¿ok? Por ejemplo, si usted dice, eh, how, well, eh, how well do you use the computer? ¿Ok? Que también usa la computadora, por ejemplo. 
Solo hay tres opciones de respuesta para esa pregunta en inglés. ¿Ok? Perdón. The first one is pretty well. ¿Ok? Pretty well. ¿Ok? Bastante bien. ¿Ok? Pretty well. Luego tenemos about average, which is eh, about average. ¿Ok? About average. And not really well. ¿Ok? Not really well. Entonces, esas son las únicas respuestas que podemos decir y no es necesario que hagamos una oración completa. Si solo decimos estas, estas respuestas, es más que suficiente. ¿Ok? So, how well? Ah, pretty well. About average or not really well. ¿Ok? Esa sería la única respuesta que podríamos dar. ¿Ok? Podrían haber otras maneras en las que podemos responder, pero para la plataforma creo que estas son las que les van a ayudar más. ¿Ok? Por ejemplo, How well do you speak French? Uh -huh. How well do you speak yes. French? Tell me. ¿Qué significa about, about average? About average. Tipo más o menos. Uh -huh. uh -huh. Thank you. Uh -huh. No problem. Uh -huh. Okay. Let's see. How well do you speak French? Recuerde que solo podemos responder de cualquiera de esas tres maneras. Okay. Not pretty well. Not pretty well, ok, not pretty well. Vamos a ver, ¿a quién le veo cara de francés? Um, William Alexandre, uh, how, how well do you speak French? Not pretty well. <laughs> not pretty well, ok, entonces me falló nothing. la cara. Ok, nothing, ok. Um, let's see. Rodrigo, how well do you speak French? Not pretty well. Not pretty well, okay. Vamos a ver, Rebecca, how well do you speak French? Not pretty well. Not pretty well. Mm -hmm. Miranda, how well do you speak French? <laughs> I hardly ever learn English. It's <laughs> difficult to learn another language right now. I know, I know, yeah. okay, okay. And yeah, probably in the future, right? Probably in the future. Vamos a ver, ¿quién puede hablar francés de aquí? Hable ahora. <laughs> Doesn't exist in this room. Yeah, you don't know. I, you don't know. No. I guess. Nadie. <laughs> in the morning with beans, con cremita y frijolitos, right? Yeah, French in right. that case, yes, right? Yeah, in my case. <laughs> ah, okay. Uh, ¿Sabes? Uh, Solo. Uh, ¿Cómo tú te apel? Yo me apel Jorge. Mm -hmm. So yeah, about average. Yeah, excellent. <laughs> yeah, excellent. Okay, nice. I will say in my case, um, not pretty well. Porque si Jorge fue a una clase, yo fui a, a tres. <laughs> okay. <laughs> All right. The next one. How well do you play basketball? Ahora sí un poco más realista. How well do you play basketball? Uh, let's see. Rosario, how well do you play basketball? I never play basketball. Mm -hmm. Recuerde que en este caso solo vamos a tomar una de las tres respuestas. Uh, pretty well. Not, about... not, not, uh -huh. not pretty well. Okay, okay. Thank you. Elmer, how well do you play uh, basketball? About average. About average. Okay, perfect. Uh -huh. About average. Nice. Uh, Mayra, how well do you play basketball? I not pretty well. Not pretty well. Okay. Uh, thank you, Carlos Enrique. How well do you play basketball? Not pretty well. Not pretty well. Okay. And finally, Anna Miriam. How well do you play basketball? Um, about average. Average. Excellent. About okay. Average. About, about average. average. Okay. Excellent. Uh huh. Nice, nice. Y ahí definitivamente podemos poner más cosas, ¿ok? Entonces, incluso en la plataforma hay un ejercicio, ¿ok? Porque en la plataforma solo tiene que completar ya sea con how long o how well o la otra que vamos a ver, ¿ok? Eh, hay un pequeño, eh, hay, un, hay un pequeño, hay una pequeña pregunta diferente en la plataforma, ¿ok? Que ahí la va a encontrar como how well, eh, 
Just a little bit. How well, uh, how well can you type? Si no estoy, si no estoy equivocado. Okay. How well can you type? Okay. No va a ser con do, sino que va a ser con can. Okay. En este caso, type significa eh, eh, escribir en la computadora. Okay. O teclear. Uh -huh. Teclear. How well can you type? Okay. Así que si usted ve esa en la plataforma, no le voy a poner do, sino que póngale can. Okay. Porque así está en la plataforma. Por si usted llega a hacer ese eh, It's one point, eh, ya le digo qué número es. Uh, 1.11 en a 1.11. Mm -hmm. It's, uh, what is the answer, sorry? In that case, you have to write a question. Uh -huh. ah, Tiene what? que escribir, uh -huh. you have to write a question. So the question, uh, the answer that you have to write is how well can you? Ah, okay. Uh -huh. This is what you need to write, okay? Eso es lo que usted tiene que escribir en la plataforma. How well can you, okay? Que creo que es la última. Por si le da problemas, es la última. La que, es la única que es un poco diferente. Okay. Pero en el caso es con do, con do, con do, con do. Okay? Esa es la única yes. diferente. Perdón, Dígame. tengo una ¿Ah? pregunta. Dígame. Eh, para contestar, eh, acá es correcto solamente not very well. Yeah. Nada más así. Ya, yeah. that's it. Ah, okay. uh -huh. Como ahí, digamos, es, la, es como la respuesta corta y de ahí usted puede extenderse con una oración completa, ¿verdad? Pero ahí depende de cada uno. Yo creo que lo más conveniente es responder así, súper corto. Ok, not pretty well. Uh -huh. Y tal vez agregar como, ah, yeah, in the future, probably, but no, ok. Ya yeah, es extenderse un poco más, eh, pero con otro tipo de estructuras. Pero uh ya, -huh. yeah, okay. usualmente okay. solo tenemos esas tres. Uh -huh. Excellent. Y, ya, yeah, no problem. Y la última, ok, le voy a robar nada más un par de minutitos, sería how good, ok, how good. Igual para eso tenemos tres tipos de respuestas, ok, pretty good, que sería como pretty well, pero sería pretty good, ok, ok, not so good, ok, not so good. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de how well tenemos actividades, ok, por ejemplo, speak French, Play basketball y type, ¿ok? Those are activities, ¿ok? Those are activities. Es como que yo le diga, how well do you take a shower, ¿ok? Que también se baña, right? Ah, pretty well, not nah, about average, ¿ok? Entonces son actividades, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia cuando utilizamos how good? Acá nos referimos a ciencias o a, eh, a un deporte, ¿ok? Entonces, how good are you at math? Eh, aquí tenemos una ciencia. Aquí podemos meter, por ejemplo, English, Science. Eh, podemos meter eh, Chemistry, okay, Química o cosas como así. Okay? Entonces, a esa va a ser una de las diferencias. Que solo podemos trabajar con ciencias y con un deporte. No ponemos Play, porque si ponemos Play tendría que ser con Well. Okay? How well do you play soccer? Pero si solo menciona soccer, ah, how good are you at soccer, ¿ok? Que solo estamos hablando del deporte y no de la actividad, ¿ok? Entonces, es ahí la diferencia y que creo que en la plataforma va a haber eso. Fíjense bien si es una ciencia o si es una actividad. O si es solo un deporte o solo si es actividad. Y eso le va a dar una pauta para que se sepa, ah, ok, si es good o si es well. Mm -hmm. Si es good o si es well, ¿ok? All right. Déjenme nada más revisar algo por acá. Eh, recuerden, eh, antes de que nos vayamos, recuerden que se tienen que registrar con su nombre completo según Dewey, ¿ok? Entonces, eh, no se le olvide el día de mañana. Eh, eh, permítanme. Ya, yeah, no se le olvide el día de mañana eh, registrarse con su nombre completo, ¿ok? Para okay, cuestión sure. de registro, por registro de SAFOR. Dígame. I have a doubt of yeah. simply, uh, the last of course I registered in the platform uh, if necessary um, register again uh, you register but for today no for tomorrow uh, that's something different uh, you need to do it every day uh -huh. you need to do it every day mm -hmm. uh, yes. where eh, in the same link, en el mismo link que les mandaron de registrarse. Ah, uh, it's about a Zoom? Yeah, it's a Zoom. Yeah, it's a Zoom register. Mm -hmm. Ah, okay. Mm -hmm. 
Yeah. Okay. It's clear. Perfect. All right. Antes de irnos, nada más quiero mostrarles cómo se hace la prim el primer ejercicio. Okay. Para que vean que es muy fácil, nada más lo que tenemos que escribir. So it says, eh, complete the following questions. Okay. Y ahí tenemos que ver qué nos está preguntando. All right. Y también tenemos que ver la respuesta. Por ejemplo, aquí dice, at volleyball. Uh, I guess pretty good. Okay. Entonces, eso tiene que ver con la que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo va a completar la pregunta? ¿Cuál era la pregunta para Pretty Good? ¿Quién se acuerda? How good. Ajá. Uh -huh. How good. Ajá. Uh -huh. Y luego tenemos, como le está preguntando otra persona, ¿cómo sería? How good. Are. Are you. Ajá. Uh -huh. Excellent. Y así de simple. Ok. How good are you? Porque ya tenemos el resto de la pregunta. Ok. Entonces, solo tengo que poner la primera parte de la pregunta que me falta. ¿Ok? Entonces, sería, how good are you? Y luego, at volleyball. ¿Ok? Entonces, ahí me tengo que fijar si me está diciendo una hora, si me está diciendo un time expression, o si me está diciendo un frequency adverb. ¿Ok? Para poder completar eh, la oración correctamente. O la pregunta, en este caso, correctamente. Vamos a ver si me la tira correcta. Yes. ¿Ok? How good are you at volleyball? Uh -huh. How good are you at volleyball? Entonces, así tendría que ser. Aquí nada más tiene que ver cuál es la pregunta correcta para eso. ¿Ok? Así que, como le repito, cualquier duda, ahí vamos a estar pendiente del chat en WhatsApp. ¿Ok? That's not a problem. Send me the screenshot. ¿Ok? Tómelo una captura. Y así vemos qué es lo que está pasando. All right. Thank you so much, guys, for your participation. ¿Ok? Lo siento porque me pasé un par de minutitos. But thank you so much. ¿Ok? okay? Uh, have a good night and see you tomorrow. Okay? Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, everyone. Good night. See ya. See you tomorrow, teacher. Yeah. Bye bye. See ya.